எனது அழைப்பை ஏற்றி இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் இயக்குநரும் வசனகர்த்தாவும் தயாரிப்பாளருமான அண்ணன் திரு வி சி குகநாதன் அவர்களையும் தயாரிப்பாளரும் நடிகரும் இயக்குநருமான திரு சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்களையும் இப்படத்தில் பணியாற்றிய கேமராமேன் திரு வின்சென்ட் அவர்களின் புதல்வர் திரு அஜயன் வின்சென்ட் அவர்களையும் இப்படத்தில் பணியாற்றிய வசனகர்த்தா திரு பாலமுருகன் அவர்களின் புதல்வர் திரு பூபதிராஜா அவர்களையும் மற்றும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களையும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களையும் இணையதள நண்பர்களையும் மக்கள் தொடர்பாளர் திரு விஜயமுரளி அவர்களையும் மற்றும் எனது நண்பர் திரு பி வி முரு முரளி அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் வசந்த மாளிகை இந்த படத்தினை நான் ஏன் இப்பொழுது வெளியிட வேண்டும் இப்படம் வெளியாகி சுமார் ஐம்பது ஆண்டு காலம் நிறைவடைந்துள்ளது இன்னும் நூறாண்டுகள் பேசப்போகும் காதல் காவியத்தின் அரை நூற்றாண்டு நிறைவை முன்னிட்டும் நடிகர் திலகத்தின் நினைவாளான ஜூலை இருபத்தி ஒன்று அன்று இப்படத்தினை தமிழகம் முழுவதும் சுமார் நூறு திரையரங்குகளில் வெளியிடுவதாக இருக்கிறேன் வசந்த மாளிகை நான் ஏன் இப்படத்தினை டிஜிட்டலில் மறு மறு வெளியீடு செய்ய முற்பட்டேன் என்றால் பொதுவாக மக்கள் மனதில் ஒரு கருத்து நிலவி வருகிறது அதாவது நடிகர் திலகத்தின் புராண படங்களையும் வரலாற்று படங்களையும் டிஜிட்டலில் மறு வெளியீடு செய்தால் மட்டுமே அந்த படங்கள் ஓடக்கூடும் என்ற கருத்து அந்த கருத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க விரும்பினேன் அப்பொழுதுதான் அண்ணன் திரு வி சி குகநாதன் அவர்கள் இப் வசந்த மாளிகை படத்தினை திரு ராமநாயுடு அவர்கள் விழுது பெற்று டிஜிட்டலில் டிஜிட்டலில் வரி வடிவமைத்து முடித்துவிட்டு எனது அழைத்து நீங்கள் இந்த படத்தை பண்ண வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்று எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த அண்ணன் திரு வி சி குகநாதன் அவர்களுக்கு எனது நன்றியினை முதற்க நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்படம் வெற்றி பெற தொலைக்காட்சி நண்பர்களும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களும் இணையதள நண்பர்களும் முழு ஆதரவு தர வேண்டும் என்று உங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டு இப்படத்தை பற்றிய சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை நம்முடன் பகிர்வதற்காக இங்கே வந்திருக்கும் இப்படத்தில் பணியாற்றிய கேமராமேன் திரு வின்சென்ட் அவர்களின் புதல்வரும் வசனகர்த்தா திரு பாலமுருகளின் முருகன் அவர்களின் புதல்வரும் பேச்சை கேட்பதற்காக நானும் ஆவலாக இங்கு கூடியிருக்கிறேன் உங்களோடு ஒருவனாக என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற பெரியவர் குணநாதன் சார் என்னுடைய முதல் வணக்கம் அவருக்கு ஏன்னா நான் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக ராஜபாட் ரங்குதரை படத்தில் நடித்தேன் அந்த அம்மம்மா பாட்டு வரும் பார்த்திங்களா அதில் நான் நடிச்சிருக்கேன் அந்த படத்தை எடுத்த தயாரிப்பாளர் அவர் தான் எனக்கு முதல் முதல் சம்பளம் கொடுத்தவர் ராஜபாட் ரங்குதரை அது எங்கள் அப்பாவோட படம் தான் அது கதை வசனம் அப்பாவோடது தயாரிப்பாளர் சார் அந்த படத்துக்கு சித்ரா சார்க்கு என்னோடய வணக்கம் அஜய்க்கு என்னோடய வணக்கம் நாகராஜ் சார் ரொம்ப பேஷனேட்டாக இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் செலிப்ரேஷனில் இந்த படம் வரது வந்து மிகப்பெரிய சிறப்பு இப்போது பாலமுருகன் சாரோட சன்னை நான் இங்கே வரலை அவரோட ஃபேன் சிவாஜி சாரோட ஃபேனை தான் நான் பேச வந்திருக்கேன் பல விஷயங்கள் அப்பா இந்த படத்தை பற்றி பரிமாறியிருக்காரு அது அடுத்த தலைமுறைக்கு பல பேருக்கு தெரியாது அந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு குணாதன் சார் மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சித்ரா சார் அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு தான் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அந்த விஷய விஷயத்தை ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபஸ்ட்டு இந்த வசந்த மாளிகை படம் தெலுங்கில் வந்து கௌசல்யா அப்படின்றவங்க ஒரு நாவல் எழுதினாங்க அந்த அதுதான் வந்து அங்கே வந்தது பிரேம் நகர்னு வந்தது அதன் பிறகு தமிழில் வந்து டி ராமநாயுடு சார் தமிழில் பண்ணாங்க இதுக்கு சிவாஜி சார் அப்பாவும் ஜாயின் பண்ணாங்க அப்போது இந்த படத்தை எழுதுறதுக்கு அப்பா மறுத்துட்டார் பிரகாஷ் ராவ் சார்கிட்ட போய் சொல்கிறார் இந்த படம் நான் எழுத மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு பிரகாஷ் ராவ் சார் கேட்குறாரு ஏன்னு கேட்டப்போ அப்பாவுடைய படங்கள்லாம் எங்கள் ஊர் ராஜா பட்டிக்காடா பட்டணமா ராமனத்தனே ராமன் ரெட்டினு பெரிய கதைகள் உள்ள படம் ஈவன் ராஜபாட் ரங்குதுரை ஐயாவுடைய படம் ராஜபாட் ரங்குதுரை எல்லாமே கதைகள் உள்ள படம் அப்போ போய் சொல்லியிருக்காரு வசந்த மாளிகையில் பெரிய கதையே இல்லையே இதில் என்ன கதை இருக்குது இதை நான் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னும் போது த லெஜெண்ட்ரி டைரக்டர் கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ்ன்றவர் புரிய வச்சார் இது கதை கிடையாது மிஸ்டர் பாலமுருகன் இது டூ ஹார்ட்ஸ் ரெண்டு இதயங்கள் ரெண்டு இதயங்களோட சந்திப்பு அவர்களுடைய இணைப்பு அவர்களுடைய பிரிவு அதுக்கப்புறம் அவங்க மறுபடியும் எப்படி சந்திக்கிறாங்க எப்படி சேர்றாங்கன்றது கதை இதை நீங்கள் கதை நிறைய கதை பண்ணி நீங்கள் பழக்கப்பட்டவர் இதை அப்படி பார்க்காதீங்க இது ரெண்டு இதயமாக பாருங்கள் உங்களுக்கு எழுத்து வரும் சொன்னார் அதன் பிறகு தான் அப்பா ஒத்துக்கிட்டார் இதே டவுட்டு சிவாஜி சாருக்கும் இருந்திருக்கு அப்பா போய் சிவாஜி சார்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் என்னடா நம்ம பெரிய பெரிய கதைகள்லாம் பண்ணுமே முருகா இதென்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னு இருக்கார் அப்போ அப்பா சொன்னார் இல்லைங்க பிரகாஷ் ராவ் சார் அருமையான வார்த்தை சொன்னார் கதைகளோட ரெண்டு இதயங்கள்னு சொன்னார் அதனால நம்ம எழுதுவோம்னு சொன்னார் அதனால தான் ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட இன்றைக்கும் அந்த படத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் த டூ ஹார்ட்ஸ் அதனுடைய சந்திப்பு பற்றி அப்புறம் இந்த படம் வந்து எத்தனையோ பேரை பாதிச்சிருக்கு எத்தனையோ பேர் நான் எங்கே போனாலும் வசந்த மாளிகை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ ஒன் லைனர்னு
அதாவது மோ இந்த படத்தினுடைய ஒன்று ஒரு ஒரு நாள் நான் நான் வந்து ஃபுல்லாக தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாக தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ரைட்டராக இருக்கேன் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படி ஏர்போர்ட்டில் ஒரு நாள் போகும்போது டி ராஜேந்தர் சார் பார்த்தார் என்ன இவர் தான் பாலமுருகன் சார் சன் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க வசந்த மாளிகை பற்றி பேச ஆரம்பித்தவர் ஃபஸ்ட்டு டைலாக்லேருந்து எண்டு டைலாக் வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் நானும் ஹைதராபாத் போக முடியல அவர் கோயம்புத்தூர் இங்கே ரெண்டு பேர் ஃப்ளைட் மிஸ்ஸு சார் இந்த மாதிரி ஊருக்கு போகணுமே நான் அதில் இப்போ இது பெரிய விஷயம்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கார் பேசி முடிச்சார் நான் நானும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ எவ்வளோ ஈர்ப்பு இருந்திருக்குன்னு தெரியுது நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த தலைமுறைக்கு மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் நான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தா எல்லாருமே அது ஈர்த்து இருக்கு அப்போ இதனுடைய சாரம் வந்து ரெண்டு கேரக்டர் அவர் ரெண்டு இதயங்கள்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாள் நான் கமல் சாரை மீட் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ அவர் உயர்ந்த உள்ளம்னு ஒரு படம் கிட்டத்தட்ட இதனோட சாயல் இருக்கும் அந்த படம் அந்த படத்தை பற்றி பேசும்போது கமல் சார் சொன்னார் அந்த இதில் தான் எடுத்தோம் ஆனால் வசந்த மாளிகை அளவுக்கு இல்லையே என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் எல்லாருமே ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை கேட்டார் சோ அது ஏன் இப்படி பண்ண அப்படின்றதுல தான் மொத்த படமே இருக்குது ஒரு வார்த்தை தானே அதே மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க பட் அப்படி இல்லை ஏன் இப்படி பண்ணன்னு கேட்கக்கூடிய பொண்ணோட கேரக்டர் என்ன அது வடிச்சிருப்பார் அந்த கேரக்டரைசேஷன் இருக்கும் பஸ் வாணிஸ்ரீ அம்மாவோட எப்படி சிவாஜி சாருக்கு எவ்வளோ பெருமையோ அதுக்கு ஈக்குவல் வாணிஸ்ரீ அம்மாவோட கேரக்டர் அவ்வளோ ஈக்குவலாக இருக்கும் அதில் ஒரு சீனில் வந்து நிறையா இருக்க டைலாக் சொல்லிட்டே போகலாம் பட் நான் வந்து குறிப்பிட்டதை மட்டும் சொல்கிறேங்க அவ அப்பா ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் அது என்ன கேரக்டர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த பொண்ணு வந்து இவர் ஏர் இதில் பார்த்துருப்பார் ஏரில் ஃப்ளைட்டில் பார்த்துருப்பார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டைலாக்கே வந்து சார் உட்காருங்க அப்படின்னே இந்த பரந்த உலகத்தில் எங்கே என்னோடய சீட் அப்படின்வார் இன்னொருத்தன் போய் வாணிஸ்ரீ மிஸ் மிஸ்ஸுன்னுவான் வாழ்க்கையில் எதை மிஸ் பண்ணக்கூடாதோ அதை போய் மிஸ்ஸு மிஸ்ஸுன்றியே அப்படின்வார் அங்கே கிளாப்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுங்க எண்டு எண்டு டைலாக் வரைக்கும் ஒரு ஒரு சீனுக்கும் இப்போவும் பார்க்குறேன் லாஸ்ட் டைம் இப்போ பலாசோவில் போய் பார்த்தேன் அப்போவும் அதே தான் எப் எத்தனை முறை பார்த்தாலும் அதே தான் அந்த ஹிட்டு அந்த இது தான் அப்போ கேரக்டரைசேஷன் என்ன அப்படின்னா சார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு விமனைசர் கேரக்டர் அவர் ஆனால் இந்த பெண்ணு ஆபத்தில் இருக்கும்போது கெடுக்க வருவாங்க இவர் போய் காப்பாற்றுவார் அப்போ அவர் ஒரு வரி பேசுவார் சிவாஜி சார் அதாவது ஒரு பொண்ணு விரும்பிட்டா யாராக இருந்தாலும் நம்ம விடக்கூடாது வெறுத்துட்டா அவள் விலை மாதிரி இருந்தாலும் தொடக்கூடாது அப்படின்வார் அந்த ஒரு டைலாக் தான் நோ இஃப் விமென்ஸ் ஏ நோ இட் இஸ் நோ அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு பிங்க் வரைக்கும் படம் வந்திருக்கு இது ராஜேந்திர சார் கூட ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டார் அந்த அந்த அதனோட டைலாக் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் சிவாஜியை மீட் பண்ணும்போது சிவாஜி சாருக்கு மறந்துடுவார் அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுனதே மறந்துடுவார் ஏ வானத்தில் இருந்து நீ பூமி கேட்ப வந்த அப்படின்வார் அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து பர்சில் பணம் கொடுக்கும் சிவாஜி சார் சொல்கிறார் இது வரைக்கும் எல்லாரும் பொண்ணுக்கு நான் தான் பணம் கொடுத்துருக்கேன் முதல் முறையாக ஒரு பொண்ணு கிட்ட பணம் வாங்குறேன் அப்படின்வார் அதாவது நான் ரொம்ப கெட்டவன்வார் அது அப்டர்ட் ஸ்டெயிட்டாக இப்படிப்பட்ட ஒருத்தருக்கும் இவங்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய லவ் தான் இந்த கதையை அதில் இந்த அம்மாவோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா பிஏவை வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க சிவாஜி சார் கிட்ட ஒரு நாள் நாகேஷ் சார் வந்து மது அருந்துறதுக்காக பணம் கேட்பார் ரொம்ப ரூடாக கேட்பார் இந்த அம்மா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுறோம் சிவாஜி கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் நாகேஷ் உடனே ஒரே வார்த்தை சிவாஜி பார் அவங்க பணம் கொடுனா நீ கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படின்வார் உடனே இந்த அம்மா உள்ள போகும் ஒரு ராஜினாமா லெட்டர் எழுதும் பணத்தை அங்கே வைக்கும் இந்த கேரக்டர் ரைட்டிங்கிறதுக்கு இது பாருங்க ரெண்டே வரி தான் அந்த பணத்தை பார்ப்பார் அந்த ராஜினாமா லெட்டரை பார்ப்பார் ரெண்டு வரி சொல்லுவார் ஒன்று என்னோட அதிகாரம் இன்னும் உன்னுடைய அகம்பாவம்னுவார் இதுதான் இந்த கதை எப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணு இந்த பொண்ணை பார்த்து நீ ஏன் இப்படி பண்ணுன்னு கேட்பார் இதுதான் முக்கியம் இது எல்லா ரைட்டர்ஸ்க்கும் சொல்லுவேன் நான் தெலுங்கு ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால அந்த பர்ச்சுரி பிரதர்ஷன் பெரிய ரைட்டர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கூட இதை இந்த சந்தேகத்தை கேட்பாங்க அந்த ஒரு வரி தானேப்பா அது சொன்ன அப்படி தானே நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை சார் பிரகாஷ் ராவுன்ற ஒரு கிரேட் டேரக்டராக அந்த கேரக்டரை எப்படி வடிச்சிருப்பார் உனக்கு உனக்கு வேலை வேணும் உனக்கு எவ்வளோ பணம் வேணும்னு கேட்பார் சிவாஜி வேலை பார்க்குறதுக்கு நான் என்ன வேலை பார்க்குறனோ அதுக்கு சம்பளம் கொடுங்கன்னு வாங்க அப்படி ரோஷமான பொண்ணு அது அந்த பொண்ணு அப்படிப்பட்ட கேரக்டர் பார்த்து தான் இந்த லவ் சப்ஜெக்ட் வருங்க இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ரு என்னென்னா இப்போ வசந்த மாளிகனோட பார்லத்தா பார் பார்த்தீங்கள இந்த வசனம் எப்படி உருவாச்சுன்ற ஒரு விஷயங்க ஒரிஜினல் தெலுங்கு பண்ணும்போது சாங் தான் இருந்தது
உயிரோடு இருக்கும் என் காதல் தேவதைக்காக அமைக்கப்பட்ட வசந்த மாளிகை இது சமாதி அல்ல சந்நிதின் இருப்பார் அது அது வந்து சமாதி இது சந்நிதின் வர் ஸோ என்ன எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டெப்தான ஒரு கேரக்டர் இப்படிப்பட்ட ஒரு லவ் இதில் இவங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி கேட்டு ஏன் நகையை எடுத்தேன்ற ஒரு கேள்வி கேட்டு தான் படமே என்னை பார்த்து இப்படி கேட்டுட்டாரு கடைசி வரைக்கும் இது தாங்க கடைசி எண்டு வரைக்கும் வரமாட்டான் அவகிட்ட பிடிச்சதே எனக்கு அந்த பிடிவாதம் தான் சொல்லுவார் சிவாஜி குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவரை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க நம்ம இதுக்கப்புறம் அப்படி ட்ரிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டால் ஒரு பாதிப்பு வரும் அப்போ டாக்டர்கிட்ட போவார் அப்போ டாக்டர் கேட்பார் சிவா சிவாஜியை பார்த்து உங்களுக்கு குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கோ அப்படின்வார் பெருங்குடியில் பிறந்தவனா குடிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும்னுவார் அப்போ இப்போ ஏன் நிறுத்திட்டேங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறுத்த சொன்னது யார் அப்படின்னா ஒரு லேடி டாக்டர்ன்வார் இது பிரகாஷ் ராவ் ராக் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக்குங்க இருந்தது ரொம்ப ஒரு ஒரு லேடி வந்து எப்படி மாற்றினாங்கன்றது பின்னாடி இவர் குடிக்கணும்னு சொல்லி அந்த அம்மா வந்து மறுபடியும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு பிராண்ட் ஓயின் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பா அதுக்கு இவர் சொல்லுவார் நீ குடினா குடிக்கிறதுக்கும் கூட குடிக்கக்கூடாதுன்னா குடிக்கக்கூடாமல் இருக்கிறதுக்கும் நான் என்ன அவ்வளோ பலவீனமானவனான்வார் கடைசி வரைக்கும் இவரும் பிடிவாதமாக இருப்பார் எண்டு வரைக்கும் அந்த டைலாக் லாஸ்ட்டு அந்த எண்டில் இவர் எல்லைக்கு மேலே போன உடனே அந்த யாருக்காக பாட்டு பார்த்துக்க அப்போ விஷத்தை குடிச்சிருவார் அப்போது அந்த அம்மா ஓடி வரும் நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு நீ வந்துட்டேன் நான் போய்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்வார் தத்தா நீ விஷத்தை தானே பிஸ்கியை தானே குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் விஷத்தை குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலையேன்ட்டு அப்படியே சரிஞ்சு விடுவார் கீழே அப்புறம் அந்த பாட்டு அந்த கிளாப்ஸ் வருங்க ஸோ டை ஒரு கேரக்டர் எனக்கெல்லாம் ரைட்டர் நான் இருக்கேங்க நான் தேர்ட்டி இயர்ஸாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டிங் வந்து பார்த்ததே கிடையாதுங்க இதனோட பாதிப்பு தான் எனக்கே தெரியாமல் நான் தெலுங்கில் ஒரு படம் பவித்திர பந்தம்னு படம் பண்ணேன் அதுதான் இங்கே விஜய் நடித்து பிரியமானவளேன்னு வந்தது அது என்னோட கதை இதில் வந்த படம் தான் அதில் அப்போ யாரோ சொன்னாங்க வசந்த மாளிகையினோட பாதிப்பு இருக்கேங்க செகண்ட் ஹாஃபில் அந்த பொண்ணு சிம்ரன் கோச்சுக்கிறது ஒரு பிடிவாதமாக இருக்குன்றதுலாம் எங்களை தெரியாமே எங்களுக்குள்ளே அது இருக்குங்க நான் மட்டும் இல்லை என்ன மாதிரி பல பேர் இருக்காங்க இப்போ ஃபைனலாக சொல்லிக்கிறது என்னென்னங்க இந்த படத்தை பற்றி எங்கள் ஃபாதர் வந்து இப்போ தான் சமீபமாக தான் மறைஞ்சார் ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்த் அப்போ தான் அப்போது அவருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ஃபெயிண்டில் இருப்பார் அவரை உற்சாகப்படுத்தணும்னா சிவாஜி சாரை பற்றி தாங்க பேசணும் பேசிவிட்டா எந்திரிச்சு உட்காந்துருவார் அப்போ நாங்கள் மாத்திரை கொடுப்போம் சிவாஜி சார் பட்டை பற்றி தான் பேசுனா தான் கொஞ்சம் உற்சாகமாகவார் எனக்கு ரெண்டு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நான் ரைட்டர் அங்கே ஆந்திராவில் இருக்கின்றதுல அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் வீட்டில் தாத்தாவை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு வயசானவர் வீட்டில் இருக்காருன்னு நினச்சாங்க லாஸ்ட் டைம் சார் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணப்போ பலாசுக்கு நான் டூ டாட்டர்ஸ் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம் வித் மை ஒய்ஃப் படம் போய் பார்த்தோம் ஒரு ஒரு வரைக்கும் கை தட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க என் டாட்டர்லாம் ஷாக்கு இந்த ஜென்ரேஷனை இப்படி பார்க்குறாங்களே அதில் ஒரு டைலாக் இது ஏதோ ஒரு டைலாக் இந்த லாஸ்ட் டைலாக் வரும்போது யாரோ கீழே இருந்து ஒரு ஆள் பாலமுருகான்னு கத்துறான் என் ஃபா டாக்டர் ஷாக் ஆகிட்டான் வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் தாத்தா எப்படி நான் உங்கள் எங்கள் ஃபாதர் கிட்ட அப்பா இந்த மாதிரி தாத்தா இப்படி பேசுகிறாங்க தாத்தா இப்படி கத்துறாங்க தாத்தா என்ன இவ்வளோ கிளாப்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னே அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்ன இதாக சொல்கிறேன் மூணு டைலாக் தான் என் டைலாக் இல்லைம்மா அது அவர் உச்சரித்தப்போ அப்படி ஆச்சுன்னுவார் நான் அதான் சொல்லுவேன் சார் எங்கே மற்ற எந்த கலைஞர் இருந்தாலும் சரி அந்த சிவாஜி சார்கிட்ட இருக்கிற பெரிய பெருமை அவரோட தொப்பி அவர் கையில் வச்சுருக்க குச்சி இதில் பார்ப்பேன் இங்கே ஷால்வை இது எல்லாமே நடிக்கும் அவர் ஒரு பொருளை தொட்டால் அந்த பொருளுக்கு மோட்சம் வரும்னு நான் சித்ரா சாருடைய பேட்டியில் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைஞர் அதாவது அந்த பொருளுக்கு மோட்சம் வரும் சார் பார்க்குற நம்ம உறைஞ்சி போயிடுவோம் வி பிகம் அ ஸ்டோன் இட் பிகம்ஸ் அ லைஃப் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா கலைஞன் ஒரு கூட்டு முயற்சியில் இந்த வெற்றி சார் பிரகாஷ் ரவுண்டர் மிகப்பெரிய டைரக்டர் அதே மாதிரி வின்சன் சார் ஒண்டர்ஃபுல் கேமராமேன் நீங்கள் இப்போவும் பார்க்கலாம் அந்த லைட்டிங் அந்த பேட்டர்ன் இன்னைக்கெல்லாம் ஹை டிஜிட்டல் இன்னைக்கு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க சார் அந்த டைமில் எப்படிப்பட்ட ஒரு கேமரா என்ன ஒர்க் அதே மாதிரி மகாதேவன் சாரோட சாங்கு கண்ணதாசன் சாருடைய பாட்டு ஸோ காம்பினேஷன் சார் அது மொத்த வெற்றிக்கு ஒரு ஒரு காம்பினேஷனாக இருந்தது அந்த படத்தை சுரேஷ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லேருந்து வாங்கின என் குணாலன் சாருக்கு நன்றி அதை நாகராஜ் சாருக்கு கொடுத்துருக்காரு அது நன்றி இந்த தலைமுறை மட்டும் இல்லை இன்னும் இப்போ நான் என் டாக்டர்ஸை கூட்டிகிட்டு போவேன் நாளைக்கு என் பேத்தியும் கூட்டிகிட்டு போவேன் அது வசந்த மாளிகை ஒன்றுக்கு தான் அந்த ஒரு பவர் இருக்குது ஸோ இதை செஞ்சு அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் வயசு இருக்கிறப்போ செட்டுக்கு போயிருக்கேன் இந்த
தேங்க்யூ நான் ஜாஸ்தி பேசுகிறது இல்லை தேங்க்யூ ஊடக நண்பர்களுக்கும் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற என்னுடைய இனிய நண்பர் மோகநாதம் திரு அஜயன் வின்சன் திரு பூபதி ராஜா இந்த படத்தை வெளியிடுகின்ற அரிய வாய்ப்பினை பெற்றுள்ள நாகராஜ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கத்தை பதிவு செய்கிறேன் இந்த வசந்த மாளிகை அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாருக்கும் பல தரப்பட்ட நினைவுகள் வரும் பொதுவாக கதாபாத்திரங்கள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிடித்த கதாபாத்திரங்களை நடித்த நடிகர்லாம் நமக்கு பிடிக்கும் ஆனால் சிவாஜிக்கு மட்டும்தான் அது வித்தியாசம் சிவாஜி எந்தெந்த பாத்திரங்கள் நடிக்கிறாரோ அந்த பாத்திரங்கள்லாம் நமக்கு பிடிக்கும் அப்படி அந்த பாத்திரத்துக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஆற்றல் பெற்றவர் தான் சிவாஜி இல்லைன்னா இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலே இந்த படம் இப்படி ஒரு மறு வெளியீட்டை சந்திக்காது இது மறு வெளியீடாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஏற்கனவே இதை வெளியிட்டார் மறு இது கவுண்ட் மணி ஒரு படத்தில் சொல்கிற மாதிரி மறுக்கா 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 வெளியிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த படத்தை எப்போ வெளியிட்டாலும் பூபதி ராஜா இங்கே குறிப்பிட்ட மாதிரி இந்த படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் திரண்டு வருவார்கள் அப்படின்றதுல சந்தேகம் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு காவியம் தான் இந்த படம் சிவாஜியை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த ஏன் 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 பாட்டில் இருந்தால் அலம் கட்டி அணைக்கும் போது ஒரு பதினஞ்சு எக்ஸ்ப்ரெஷனுங்க மொத்தம் ஒரு ஒரு பதினாறு வினாடியில் பதினஞ்சு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது மாதிரிலாம் இன்றைக்கி வந்து இந்த முகத்தில் இத்தனை பாவங்களை காட்டக்கூடிய ஒரு நடிகை இனி பிறப்பானா அப்படின்றது சந்தேகம் தான் சிவாஜி வந்து ஒரு சகாப்தம் அப்படின்றது சந்தேகம் இல்லை அதனால தான் அவர் நடித்த எல்லா திரைப்படங்களும் அப்படி ஒரு சாதனை படைத்த திரைப்படங்களாக இருக்குது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலே இந்த படத்தை இவ்வளோ கொண்டாடுறோன்னா அது முக்கியமான காரணம் சிவாஜி கூட பூபதி ராஜா சொன்ன மாதிரி அந்த காம்பினேஷன் ஒரு பக்கம் கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ் ஒரு பக்கம் வின்சென்ட் இன்னொரு பக்கம் கே வி மகாதேவன் ஒரு பக்கம் பாலமுருகன் இன்னொரு பக்கம் கண்ணதாசன் எப்படிப்பட்ட ஜாம்பவான்லாம் சேர்ந்து இந்த படத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க அஜய் இன்வென்ஷன் சொன்ன மாதிரி நான் இந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு பல மறு பல முறை போயிருக்கேன் அப்போ வந்து நான் ஜேர்னலிஸ்ட்டு சிவாஜி பாணி ஸ்ரீ ஜோடியை பார்க்குறதுக்கே அந்த செட்டில் வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பிரமிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி அரங்கங்கள்லாம் அந்த அரங்க அந்த வாகினியில் அந்த செட்டை பார்க்குறதுக்கே நமக்கு அப்படி ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அமைச்சிருந்தார் ராமநாயுடு அந்த படப்பிடிப்பு த அந்த ராமநாயுடு பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணுன்னா அவர் ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்ஃபுல் தயாரிப்பாளர் இல்லைன்னா இது மாதிரி படத்தெல்லாம் எடுக்க முடியாது ஏறக்குறைய அது மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்ஃபுல் விநியோகஸ்தர் தான் நாகராஜ் இல்லைன்னா இந்த படத்தை இப்படி வெளியிடுறது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தினுடைய வெளியீட்டை வந்து எந்த அளவு கிராண்டாக பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தோணுது ஒரு படத்தை வந்து வெளியிடுவது என்பது சார் படம் வாங்குவாங்க வெளியிடுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அவர் அந்த போஸ்டர்ஸும் சரி ஊடகங்களில் விளம்பரங்களும் சரி இந்த படத்தை திரும்ப வந்து எப்போ வெளியிட்டாலும் இது ஒரு சாதனை படைக்கின்ற ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து நாகராஜ் வந்து மனசில் வச்சுட்டு செயல்படுறார் அப்படின்றத நம்மளால் உணர முடியுது இந்த படத்தை இயக்கிய இயக்குனர் இருக்கார் கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ் அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த செட்டில் சேர் போட்டு உட்காந்து எழுந்து கூட வந்து போக மாட்டார் நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் அந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு இளமையை துள்ளுகின்ற ஒரு காவியம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய நெஞ்சை உருக்குகின்ற ஒரு காட்சிகள் ஒரு பக்கம் இப்படி ஒரு உணர்ச்சிகரமான ஒரு கலவையாக இந்த படத்தை கொடுத்துருக்காருனா அவர் எப்படிப்பட்ட விஷுவல் இமேஜினேஷன் உள்ள ஒரு நபராக இருக்கணும் அவர் மைண்டுக்குள்ளேயே இந்த படம் ஓடியிருந்தால் ஒழி இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான படத்தை தந்திருக்க முடியாது இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே பல சாதனைகளை படைத்த படம் தான் இன்னும் திரும்ப அது போன்ற சாதனைகளை இந்த படம் படைக்கும் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு நல்ல லாபத்தை நாகராஜுக்கு பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று வேண்டி விடைபெறுகிறேன் உனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்குற ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு தூண் சிமெண்ட்டு தூண் ஏன்னா இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதைத்தான் பார்த்தேன் அந்த தூணுக்கு பக்கத்தில் வந்து அப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு ஸ்டைலாக நிற்கிறார் நம்ம சிவாஜி சார் அதே தூண் இன்னொரு படத்தில் நினச்சி பாருங்க படையப்பா வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு தூண் அந்த தூணுக்கு பக்கத்தில் அதே சிவாஜி சார் பின்னாடி சோகமானது போது அது அப்போவும் அந்த தூண் அந்த மூணு இடத்துலையும் சிவாஜி சாருடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நான் இங்கே பார்த்தேன் படையப்பாவை நினச்சேன் திரும்ப அடுத்த தூணை பார்த்தேன் இதுக்கு எப்படி விளக்கம் சொல்கிறதுன்னு அல்லது யோசித்து பார்க்குறதுன்னு தான் எனக்கு தெரியாது சத்தியமாக தெரியாது 
ஒரு தூணை வச்சுக்கிட்டு அந்த மனிதர் கொடுக்குறாரு அப்புறம் அந்த பொண்ணை அணைச்சிக்கிட்டு பதினாறு செகண்டில் பதினேழு எக்ஸ்ப்ரெஷன்னா முப்பத்தி ரெண்டு கூட ஒரு அவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிகர் அவரை வச்சு நானும் ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நாலஞ்சு படங்கள் எழுதியிருக்கேன் ஆனாலும் பாலமுருகன் சார் மாதிரி எழுத முடியாது இந்த தம்பியை நான் சின்ன பிள்ளையாக தான் பார்த்தேன் அந்த ட்ரெயின் சீனில் உங்களுக்கு தெரியும் பாட்டு பாடிக்கிட்டு அந்த தம்பி தான் இவர் அவர் நன்றியோடு அதை நினைக்கிறாரு நான் அதை நினைக்கல பாலமுருகன் கூட இப்படி பேச மாட்டார் உண்மையாக பேச மாட்டார் அவருடைய எஜுகேஷனல் ஸ்டாண்டர்டோ அல்லது அது வேறு அவர் நாடகத்துக்குள்ளேயே இருந்து நாடகத்துக்குள்ளேயே வளர்ந்து ஆனால் இந்த பிள்ளை எவ்வளோ அழகாக ஒவ்வொரு காட்சியை எடுத்து சொல்லும்போது இந்த பத்திரிகைக்காரங்க நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் நிச்சயமாக புரிஞ்சிருக்கணும் அது சாமான்யமான ஒரு சாதாரண விஷயம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா உண்மையாக கேட்குறேன் ஒவ்வொரு சீனாக சொல்லிட்டு வர்றாரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா எழுதின படம் இன்னைக்கு இவர் ஐம்பது படங்களுக்கு மேலேயோ நூறு படங்களுக்கு கிட்ட எழுதியிருக்காரு தெலுங்கில் ஒரு வாண்டட் ரொம்ப தேடப்படுற ஒரு ரைட்டர் அவ்வளோ பெரிய ரைட்டராக இருக்கிறவர் ஆனால் மிக சாதாரணமாக அந்த காட்சிகளை சொல்லிட்டு வர்றார் பார்த்தீங்களா ஒரு சின்ன விஷயந்தான் அவர் சந்தேகப்பட்டார் அந்த சந்தேகம்தான் ஒரு டைலாக் ஆனால் அந்த டைலாக்கு எத்தனை டைலாக் பாலபுரம் சார் எழுதியிருக்காரு அது அத்தனையும் ஞாபகம் வச்சு அப்பா சொன்னார் அப்பா சொன்னார் அப்பா சொன்னார் அப்பா சொன்னார் அப்பா சொல்லும்போது உனக்கு என்ன வயசு இருந்திருக்கும் இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஒரு வித விருட்சமாக இருக்க அது வளரப்போகிற இடம் இனி உயரம் தெரியாத அளவுக்கு வளரப்போகுதுன்னு என் மனசில் படுது அடுத்தது பேச தெரியலை என்றார் அவர் நல்லா பேசுவார் ஏன்னா கேமராவில் பேசுகிறவர் அவர் இந்த தம்பி ஏறத்தாழ ஒரு பதினாறு வயசோ பதினேழு வயசில் எங்கிட்ட ஒரு படம் வேலை செய்கிறதுக்காக வந்து ஷூட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணார் அவங்க அப்பா பெரிய கேமராமேன் நான் டைரக்டர் ஸ்ரீதர் சாருடைய படங்களை எல்லாம் ரசித்து பார்த்த ஒரு மாணவன் அப்போ கேமராமேனாக இருந்தவர் அவர் சில ஷார்ட்ஸ் சொல்கிறேன் கல்யாண பரிசில் மொட்டை மாடியில் ஒரு கிரேன் மேலே ஷார்ட் வச்சுட்டு அந்த பாடிக்கிட்டு விஜயகுமாரி போவாங்க திரும்பி வருவாங்க திரும்பி போவாங்க அந்த ஷார்ட்டை திரும்பி பாருங்கள் முதல் முதல் ஏரிஃப்ளெக்ஸை ஹேண்டில் பண்ணி ஜூமை போட்டு எடுத்தவர் வின்சன் சார் இன்றைக்கி நீங்கள் எத்தனையோ விதமான கேமராக்களை எல்லாம் பார்க்குறீங்க அன்னைக்கு இன்னொரு விஷயம் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்தேன் எம்டிஆர் பாடிக்கிட்டு வர்றாரு இவர் கேமராமேன் அவர் பண்ணுறாரு ஜமக்காலத்தை போட்டுட்டு அதில் படுத்துக்கிட்டு ஜமக்காலத்தை நாலு பேர் இழுக்கிறாங்க ட்ராலியில் அந்த ஷாட் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ லோ லெவலில் இருக்குது அப்படி ஒரு ஷாட் எடுத்தார் வின்சன் சார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வின்சன் சாருடைய ஷாட்டுகள் எல்லாம் அந்த கிரேன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த டாலி இருக்கிற அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தா இது வராது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியாது பட் எனக்கு ஒன்றும் தெரியும் ட்ரைபாட் கேமரா இருக்கு இல்லையா லைட் வைக்கிற ட்ரைபாட் கேமரா இது லைட் வைக்கிற ஸ்டாண்டு அதில் கேமராவை வச்சுட்டு சுற்றிட்டு வந்திருக்காரு நான் எடுத்ததை நான் பார்த்துருக்கேன் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அன்றைக்கி சினிமா எடுத்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சினிமா அது அதை நான் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் கேட்ட உடனே தந்துட்டாங்க ஏன்னா அங்கே நான் நாற்பத்தோரு படம் வேலை செய்திருக்கேன் சுரேஷ் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் ஒரே கம்பெனியில் அதனால் நான் கேட்டேன் தந்துட்டாங்க நானும் கொண்டு வந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு நண்பர் தான் அதை சொன்னது அந்த நண்பர் இங்கே இல்லை தேடி பார்த்த கே ராமு அந்த ராமு தான் சொன்னார் சார் அந்த படத்தை வாங்கினா நம்ம டிஜிட்டல் பண்ணலாம் திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க சரின்னு நான் சுரேஷுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த நான் பண்ண படங்கள் இருக்குது தனிக்காட்டு ராஜா மைக்கேல் ராஜ் கைநாட்டு இந்த மதுர கீதம் இந்த மாதிரி படங்கள் இதில் மூணு படம் எனக்கு வேணும்னு கேட்டேன் வசந்த மாளிகை தனிக்காட்டு ராஜா மைக்கேல் ராஜ் முனையுமே கொடுத்துட்டாங்க முதல்ல நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இந்த படத்தின் போது தான் எனக்கு ராம நாயுடு சருடைய நட்பு கிடைச்சிது அது அங்கே ஷூட்டிங் நடக்கும்போது இங்கே நான் ராஜபாட்ராங்குதர் ஆரம்பிக்கிற டைம் அவர் நாகிரெட்டியாரோட பார்ட்னர்ஷிப்பில் பண்ணுறாரு நான் ஏவிஎம் செட்டியாரோட பார்ட்னர்ஷிப்பில் பண்ணுறேன் என்ன வித்தியாசம்னா அவருக்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு இருபது வயசு இருக்கும் 
ஆனால் நாங்கள் நண்பர்களாகும் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நான் நிறைய படம் பண்ணேன் இதில் இந்த மூவி மோகலுங்கிற இதை நான் தான் உருவாக்கி அது போடணும்னு நினச்ச போட்டேன் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது முரளி சார் வந்தார் என்எஸ்சியில் பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்போ அவர் வந்தார் வந்து இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் தான் மிஸ்டர் நாகராஜை கூட்டிகிட்டு வந்தார் இந்த நாகராஜ் சார் உடைய ஆசையை பார்த்தேன் என்னென்னு கேட்டால் வந்து பேசும்போதே அவர் சொல்கிறாரு எப்படியாவது ஒரு சிவாஜி சார் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை அதுலேயும் வசந்த மாளிகைனா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் செலவு பண்ண பணத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு அவருக்கு கொடுத்தேன் அவரும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலை ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவர் செலவு பண்ண பணம் அதிகம் ஏன்னா சிவாஜி சாருடைய ஒரு ஃபேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேன் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவர் பண்ணியிருக்கிற விளம்பரங்களும் பண்ணியிருக்கிற இதுவும் பார்த்தா ராமா நாயுடு தெருக்கு ஈக்குவலாக அவர் அதனுடைய ரீரிலீஸில் பண்ணியிருக்கார் அதனால தான் அந்த படம் அல்பர்ட் தியேட்டரில் நூறு நாள் ஓடிச்சுது அது பெரிய விழா கொண்டாடினாங்க அந்த விழாக்களில் நானும் கலந்துக்கிட்டேன் இந்த நாகராஜ் சார் வந்து சிவாஜி சார் ஃபேமிலின்னா அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் வச்சுருக்காரு உண்மையாக அன்னைக்கு ராம்குமார் வந்திருந்தார் அவர் தன்னுடைய காரில் இவர் ஏற்றிக்கிட்டு போனார் அப்படி தானே சார் அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை ப்ரமோட் பண்ணுறாரு இப்போவும் புது படங்களுக்கு கூட இப்படி பண்ண மாட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய பண்ணி பத்திரிகைகளில் எத்தனை விளம்பரம் ரேடியோவில் ஐ மீன் சாரி சேட்டலைட்டில் டிவிஎஸில் எத்தனை விளம்பரம் அதெல்லாம் பண்ணி அப்படி பண்ணுறாரு அதனால் அவருக்கு இந்த படம் பெரிய வெற்றியை கொடுக்கணும் அது இல்லாமல் சிவாஜி சாரை இன்னும் நூறு ஆண்டுகள் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரே படம் இது தான் நான் நினைக்கிறேன் பல படங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த படத்தில் அவர் பூபதி ராஜா சொன்ன மாதிரி இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனங்களும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய வசனங்கள் அவ்வளோ அழகான வசனங்கள் பாடல்கள் அது ஆத்திரையா எழுதுகிறார் தெலுங்கில் ஆத்திரையா சார் வந்து ஒரு பெரிய ரைட்டர் பெரிய ரைட்டர் அவர் எழுதின பாடல்களுடைய சில வரிகளை கனதாசன் சார் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை இப்படி எழுதலாம் என்று சொல்லி அந்த வரிகளை கூட கையாடல் பண்ணார் ஏன் நான் கையாடல் என்ற வார்த்தையை சொல்கிறேன்னா களவாடல் வேறு கையாடல் வேறு இப்போ நிறைய டேரக்டர்கள் களவாடல் பண்ணுறாங்க அது வேறு ஒரு படம் கொரியன் படம்னா அதை நம்ம தமிழில் பார்ப்போம் அப்படியெல்லாம் இருக்குது ஆனால் எல்லோரும் என்று சொல்லலை சில பேர் ஆனால் அன்றைக்கி கையாடல் என்பது கருத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதை டெவலப் பண்ணுறது அப்படி பண்ணியிருக்காரு பாடல்களில் அவர் செய்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் அது ரொம்ப கேவலமான விஷயம் என்னை பற்றின கேவலமான விஷயம்தான் ஆனால் நான் சொல்கிறதுக்கு வைக்கப்படலை பயப்படலை ஆத்திரையாங்கிற அவ்வளோ பெரிய ரைட்டர் நாகேஸ்வரா சார் வாணிஸ்ரீ எழுதுகிற நடிக்கிற ஒரு படம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இது கௌசல்யாங்கிற ரைட்டர் எழுதினாங்கன்னு சொல்கிறாங்க கௌசல்யா தேவி அவங்க பேர் அந்த கௌசல்யா தேவி எழுதின நாவலை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ராமா நாயுடு தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கார் அதை அவர் படுக்கும்போது தலையணி கடியில் வச்சுட்டு தான் படுப்பார் நான் போய் சொல்லல அவர் சொன்னதை சொல்கிறேன் திருப்பி திருப்பி அதை படித்து பார்ப்பார் திருப்பி திருப்பி அந்த நாவலை படிப்பார் அதை எடுக்கிறதுக்கு யாருமே தயாராக இல்லை ஆனால் அவருக்கு அது பிடிச்சிருந்தது ஆனால் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதுக்கான டைரக்டர் யாருன்னு தேடி பிடிச்சி கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ் கண்டுபிடிச்சார் ஏன்னா நுணுக்கங்களை சின்ன சின்ன நுவான்சஸை எல்லாம் திறமையாக ஸ்க்ரீனில் ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல டேரக்டர் அவர் அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பின்னாடி ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்தார் கே ராகவேந்தர் ராவ் சார் டேரக்டர் ராகவேந்தர் ராவ் சாருடைய அப்பா இன்னொரு விதமாக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா நம்ம பிரபலமான நடிகை இருந்தாங்க இல்லையா ஜீவரலட்சுமி அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அவர் அந்த படங்களை சிறப்பாக செய்தார் இந்த படத்தை அந்த கௌசல்யா தேவியுடைய நாவலை படமாக்குறதுக்கு நாயுடு சார் பல தடவை சிந்தித்து சிந்தித்து பார்த்தார் சரியாக வரல அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணி அதே கௌசல்யா தேவியுடைய நாவலை ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் அந்த படம் ஜெயிக்கல ஆமாம் திருமாங்கல்யம் ஜெயலலிதா அவங்களுடைய நூறாவது படம் அது ஜெயிக்கல எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த நாவலில் இருந்த கருத்து வேறு அதில் இருந்த ஆழம் வேறு அந்த ஆழத்தை தான் புட்டு 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 ஒவ்வொரு சீனாக அந்த தம்பி சொன்னார் அதனால் அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டியது இல்லை நான் அதை எழுதின அந்த ரைட்டரை பற்றி சொல்கிறேன் ஆத்திரை அவர்களை பற்றி சொல்கிறேன் அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு படம் ராமநாயுடு சருக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு சிப்பாய் சின்னையா ஓகே சொல்லணும் ராத்திரி 
மொரட்டாடு இப்படி ஒரு அஞ்சாறு படம் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அந்த டைமில் என்னை கூப்பிட்டு அவருக்கு கதை வேணும்னு கேட்டார்னு அவர் கதையை கொடுத்த அந்த கதை அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அந்த கதையை அவர் படம் எடுக்கிறாரு அரே அதே நாகேஸ்வர் ராவ் வாணிஸ்ரீ படத்தோட பேர் சிலிப்பி கிருஷ்ணனோடு படம் சில்வஜிபலி ஓடிச்சுது அந்த படத்தை டைலாக் எழுதுறதுக்காக வர்றார் இவர் ஆத்திரையா சார் அப்போ தான் எனக்கும் அவருக்கு அறிமுகம் அவர் அந்த கதையை கேட்டு வசனம் எழுதுகிற போதெல்லாம் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் கேஸ் மாஸ்டர் கேஸ் மாஸ்டர் கேஸ் மாஸ்டர்னு தான் சொல்லுவார் ஒரு ரைட்டரை பார்த்து கேஸ் மாஸ்டர்னு சொன்னால் எவ்வளோ அவமானமாக இருக்குன்னு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் கண்ணதாசனை விட பெரிய ரைட்டர் அவர் அங்கே அதனால் அவர் சொல்லும்போது நான் கவலைப்படல ஆனால் கட்டி அணைச்சி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும்போது முதுகில் அடிப்பாக இருப்பாருங்க வலிக்கும் அப்படி அடிப்பார் வயசானவர் ஆனால் நல்லா தடாகாத்திரமாக இருப்பார் அந்த கேஸ் மாஸ்டர்னு சொன்னதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா இந்த படத்தில் இருந்த ஆழம் அந்த படத்தில் இல்லை அது வந்து ஜிமிக்ஸ் ஜிமிக்ஸ் தான் அவர் கதை எழுதின அதை ஜெயிச்சுது சில்வ ஜிபிலி ஓடிச்சுது அதே ராஜேஷ் கண்ணா ஹேம மாலினி இதில் ஹிந்தியில் நடித்தவங்களே நடித்தாங்க அந்த படம் ஹிந்தியிலும் சில்வ ஜிபிலி ஓடிச்சுது ஸோ ஒரு நல்ல கதை நல்ல படம் அதுவும் வெற்றி அடையும் என்னை போல ஜிமிக்ஸ் பண்ணுற ரைட்டர்ஸ் எழுதினா கூட அது நல்லா இருந்தால் அதுவும் வெற்றி அடையும் இது தான் இதில் நான் சொல்ல வந்த செய்தி ஆனால் அந்த சிரிப்பு கிருஷ்ணவே நான் தமிழில் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சிவாஜி சரை வச்சு என்னால் முடியாமல் போச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு வேறு படங்கள் முதல் குரல் அப்படி இப்படி வந்துருச்சு என்ன இருந்தாலும் இந்த படம் நாகராஜ் சருக்கு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கணும் தொடர்ந்து அவர் பல முறை திருப்பி திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணணும் மறுபடியும் இந்த படத்தை அவர் எங்கிட்ட வாங்கணும் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணணும் அவருக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும்